So, hello everyone. So, first of all, thanks for coming here. So, guys, we are going to talk about June 26th of the current affairs. So, before getting to today's class, let me start today's session with the BGM. So yes guys, in the audio, video, LMO, we will be able to talk about this. So in the class, we will be able to talk about some of the things we will be able to talk about. The first update is our website URL. If you are in the YouTube description, you can find the store.ca funds. You can find the store and edit it. மீதி சிஎஃப்என்ஸா டாட் ஸ்லாஷ் லேர்ன் அப்படி எது வேணால் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பிகாஸ் சாரி எது வேணால் போட்டுக்க முடியாது அந்த யூஆரில் ஸ்டோர் அந்த சப் டொமைன் மட்டும் தூக்கியாச்சு மெயின் டொமைன் நம்ம சப் வெப்சைட் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணியாச்சு இதை பற்றின விஷயங்கள் நேற்றுக்கு போட்டிருந்த வீடியோ நான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து மென்ஷன் பண்ணி எக்ஸாம்பிளோட காமிச்சிருப்பேன் அதை ஒரு வியூ பண்ணிக்கோங்க இப்போவும் கரண்டாக இந்த ஆஃபர் வந்து போயிட்டுருக்கு இயர்லி ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற இந்த கூப்பன் கோட் போட்டிங்க அப்படின்னா இந்த ஆஃபர் கரண்ட்டாக அவைலபிளாக இருக்குது ஜஸ்ட் ஒன் மினிட் ஸோ எஸ் ஒன் செகண்ட் கேஸ் ஸோ இயர்லி ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற இந்த கூப்பன் கோட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இன்னி நம்ம பார்க்க போகிறது ஜூன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ ஜூன் செவன்லேருந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் எப்போ சார் போடுவீங்க அப்படின்னா நான் சைட் பை சைட் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கேன் இஃப் இன் கேஸ் இப்போ நான் வந்து இப்போ இன்றைக்கி அவைலபிளாக இருக்கேன் இன்றைக்கி வீடியோ போடுறேன் ஸோ இஃப் இன் கேஸ் இப்போ நாளைக்கு நாளைக்கெல்லாம் எங்கேயாவது வெளியில் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு சூழ்நிலை அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த ரெக்கார்ட் பண்ண வீடியோஸை அந்த அன்றைக்கி நான் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அப்படின்னு என்னென்னா சைமல்டேனியஸாக அந்த செவன் டு டுவெண்ட்டி த்ரீயும் வந்துட்டு இருக்கும் ஆன் டேட்டுக்கான வீடியோஸும் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டையும் நான் மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கான வீடியோ போகிற மாதிரி மறக்க முடியும் யூடியூப் சேனல் டெலகிராம் சேனல் இருங்க இது எப்படி வச்சுக்கிறது அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் மூணு சேனலையும் மறக்காமல் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் கேஸ் நம்முடைய பேங்க் யூனஸ் வீடியோ கோர்ஸாக மறக்காமல் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க இது தான் ரைட் டைம் இதை விட்டிங்கன்னா இதுக்கப்புறம் டைம் வந்து கிடையாது ஸோ முப்பத்தி ரெண்டு எபிசோட் வந்து இருக்குது இந்த பேங்க் யூனஸ் வீடியோ கோர்ஸில் மறக்காமல் அதை வந்து முப்பத்தி ரெண்டு எபிசோடையும் வாட்ச் பண்ணுங்க வெரி சிம்பிள் தான் இப்போ நீங்கள் கிளாஸ் பார்க்குறீங்களா எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது இதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபோர் டபுள் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவைலபிளாக இருக்குது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா பெஸ்ட் விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒன் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் நான் எல்லாத்துக்கும் இதான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் லைக் பேங்க் எனஸ் வீடியோ கோர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் அவனஸ் வீடியோ கோர்ஸ் பேங்க் பிஓ இன்டர்வியூ கோர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் அவேர்னஸ் கோர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பண்டில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு எல்லாமே சேர்த்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டிக்கே கிடைக்கிது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது ஆஃபர் ப்ரைஸில் போயிட்டுருக்கு ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் தௌ ஒன் ஃபோர் டபுள் நைன் ஸோ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்லேருந்து இப்போ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ருபீஸே கிடைக்கிது ஒரு தடவை இது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்கள் யூ வில் ரியல் லவ் இட் பிகாஸ் ஒவ்வொரு கோர்ஸும் அவ்வளோ குவாலிட்டியாக இருக்கும் இங்கே நீங்கள் ரிவ்யூஸை பார்த்தாலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் கம்ப்ளீட் ஜென்யூன் ரிவ்யூஸ் நம்ம சைட் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ரைட் இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ்க்குள்ளே போகலாமா ரைட் இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பாருங்கள் ஆனுவல் டே ஆஃப் தி சீ ஃபேரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வாட் இஸ் தி சீ ஃபேரர்ஸ் இந்த சீ ஃபேரர்ஸ்னால் யாருனா கடல் பயணங்கள் மேற்கொள்கிறவங்க அதாவது என்னென்னா அதாவது நாட் ஜஸ்ட் ஒரு பேசஞ்சராக பயணம் செய்கிறவங்க இல்லை இந்த இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அந்த தொழிலில் இருக்கிறவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க கடல் பயணங்கள் மேற்கொண்டு தான் அந்த வர்த்தகத்தை பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க தான் வந்து மோஸ்ட் டைம் வந்து கடல்லையே தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அந்த ஷிப்பில் ட்ராவலில் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட இவங்க தான் ஆனுவல் டே ஃபார் சேஃப் ஏரர்ஸ் சீஃப் ஏரர்ஸ் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சீஃப் ஏரர்ஸ்க்கான டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்த வருஷத்துக்கு வந்து என்ன ஒரு தீம் கூட கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே நோட் பண்ணி பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆஃப் ஜூன் சீஃப் ஏரர்ஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு தி மேரி டைம் சேஃப்டி வந்து அவங்க பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் நியூஸ் பாருங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் டே அகெயின்ஸ்ட் தி ட்ரக் அப்யூஸ் அண்ட் இல்லிசிட் ட்ராஃபிக்கிங் அதாவது இல்லிசிட் டிராஃபிக்கிங்னா என்ன டிராஃபிக்னால் கடத்துறது ஓகே இல்லிசிட்னால் இல்லீகல் ட்ரா கடத்துறது ஸோ நிறைய பேர்த்தை கடத்தி குழந்தைங்களை இந்த மாதிரி நிறைய மூவிஸ்லாம் பார்த்துருக்கோம்ல அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை கடத்தி வெளிநாட்டுக்கு வந்து நாடு கடத்துறது இந்த மாதிரி விஷயம் அப்புறம் ட்ரக் அப்யூஸ் வந்து பண்ணுறது இதுக்கான இன்டர்நேஷ்னல் டேஸ் அகெயின்ஸ்டாக தான் இப்போ டே ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க இது ஜூன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் செலிப்ரேட் செய்யப்படுகிறது இது என்ன தீமில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா த எவிடன்ஸ் இஸ் கிளியர் இன்வெஸ்ட் இஸ் இன்வெஸ்ட் இன் ப்ரிவென்ஷன் அப்படின்றாங்க ஸ
மேட்ச்சில் அடித்த அந்த ஃபிஃப்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்கார்டையும் படைச்சிருக்கு நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து படைச்சிருக்கு அது என்னென்ன ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்டர் டு ஹிட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர் மோர் சிக்ஸஸ் இன் டி டுவெண்ட்டி டி டுவெண்ட்டியில் ஹையஸ்ட்டு சிக்ஸஸ் அடித்த அந்த ஒரு ரெக்கார்டையும் வந்து இந்த மேட்ச்சில் அவருக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு ஆல்சோ டாப் ஸ்கோரர் ஃபார் இந்தியா இன் டி டுவெண்ட்டிஸ்லையும் அவர் தான் அடிச்சிருக்காரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் நாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரன்ஸை வந்து இந்தியாக்காக அடிச்சு கொடுத்துருக்காரு இது விராட் கோலியோடைய நாலாயிரத்தி நூற்றி மூன்று ரன்களை ஓவர் டேக் செய்து நாலாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து ரன்களை வந்து கோச்சிருக்காரு ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதேக்கு முன்னாடி குளோபல் லெவலில் நம்ம இவர் இருக்கார் பாபர் அசம் இருக்கார் இல்லையா அவர் தான் ஹையஸ்ட்டில் இருந்தார் ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ அதை பிரேக் பண்ணி சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு போயிட்டார் ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து ரோஹித் சர்மா அவர்கள் வந்து போயிட்டாங்க ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்து தான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய மூன்றாவது நியூஸ் வந்து பாருங்கள் அகெயின் இதுவும் ஒரு கிரிக்கெட் பேஸ் பண்ண ஒரு நியூஸ் தான் ஸ்மிருதி மந்தானா இப்போ உமன்ஸ் கிரிக்கெட் நடந்துகிட்ருக்கு பார்த்தீங்கள்ல ஸோ ஒரு பைலேட்ரல் டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உமன்ஸ் கிரிக்கெட்டில் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு இதில் என்னென்னா ஸ்மிருதி மந்தானா அவர்கள் ஒரு ரெக்கார்ட் ஒன்று படைச்சிருக்காங்க என்ன ரெக்கார்டு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட் ரன்ஸ் பை அ உமன் பிளேயர் இன் அ த்ரீ மேட்ச் பைலேட்ரல் ஓடிஐ சீரீஸ் ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல் பைலேட்ரல் சீரீஸில் மூணு மேட்ச் நடக்குது பார்த்தீங்களா பைலேட்ரல்னால் ரெண்டு கண்ட்ரி ஓகே அப்போ ரெண்டு கண்ட்ரி நடக்கக்கூடிய ஒரு பைலேட்ரல் சீரீஸில் தொ மூணு மேட்ச் சீரீஸில் ஹையஸ்ட்டு ரன்ஸை கூச்சிருக்காங்க எவ்வளோ ரன்ஸ்ன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ மூணே மேட்ச்சு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ கண்டிப்பாக அது ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் தான் ஏன்னா மூணு மேட்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ அடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஹையஸ்ட் தான் ஸோ இது ஒரு இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் நியூஸ் So, what update did Reserve Bank of India announce for the Database of Indian Economy portal? So, this is a portal. So, Indian, Reserve of India, we have a Reserve Bank of India. We have an Indian Economy database that is open. This is to bring transparency and we have a knowledge of transparency and knowledge of the Indian Economy database. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அதை ரீடைரக்ட் பண்ணுறாங்க இன்னொரு யூஆர்எல்க்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம சைட்லேயே நடந்துருந்துச்சு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஏ ஃபன்ஸ்டா டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் வச்சுருந்தோம் ஓகேவா இது மெயின் வெப்சைட் ஓகே இது மெயின் வெப்சைட்டில் இருந்துச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணோம் கோர்ஸஸ்க்கு மட்டும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சப் டொமைன் ஒன்று வச்சுருந்தோம் இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் அவர்னஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இந்த நியூஸும் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க வைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஒரு சப் டொமைன் அப்படின்னு வச்சுருந்தோம் வாட் இஸ் டொமைன் The cafunster.com, the domain. Apas, what is subdomain? Now, you can see subdomain. Store.cafunster.com. This is the course pages. Now, you can see the computer owners. Why do you want to make the domain? If you want to make the domain, you can see the domain. Now, you can see the website. If you want to make the domain, you can see the server. If you want to make the server, you can see the machine. அப்போ இந்த மிஷனுக்குன்னு ஒரு ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும் அந்த ஐபி அட்ரஸ் எப்படி இருக்கும் ஒன் நைன்டி டூ டாட் சிக்ஸ் டாட் நைன்டி எயிட் டாட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐபி அட்ரஸோட அது டேக் ஆகிடும் கரெக்டுங்களா அப்போ என்ன ஆகும் நீங்கள் ஒவ்வொரு வெப்சைட் இப்படி நம்பர் மூலிமா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா முடியாது அப்போ அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறோம் ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி சிஏ ஃபன்ஸ்டா டாட் காம் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா இந்த ஐபி அட்ரஸ் போய் ஹிட் ஆகும் அப்போ அந்த ஐபி அட்ரஸ் என்ன சைட் இருக்கோ அது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இது எதுக்கு சிமிலர் தெரியுங்களா நம்ம ஃபோன் நம்பர் வச்சுக்கிறக்கு மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தோட நம்பர்ஸ் உங்கள்கிட்ட இருக்கும் ஆனால் நம்பராக ஞாபகம் இருக்கா பேராக ஞாபகம் இருக்குன்னா பேர் தான் ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா நம்பரை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அதுக்கு பல என்ன பண்ணுறோம் அந்த நம்பருக்கு ஒரு பேரை டேக் பண்ணும் இப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டு நம்பர் இருக்குது நைன் ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் த்ரீ டூ எயிட் ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னா இதை நான் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணுறேன் இதை நான் வந்து ஒரு பேர் போட்டு சேவ் சுரேஷ் அப்படின்னு பேரை போட்டு சேவ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகும் நான் சுரேஷன் தேடினா போதும் இந்த நம்பர் தான் போய் ஹிட் ஆகும் அந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸோட ஐபி அட்ரஸை ஒரு நேம் கொடுக்குறது பேர் தான் டொமைன் நேம் அப்போ அதில் சப் டொமைன் இருக்குது ஸ்டோர் டாட் சிஎஃப்என்ஸ் டாட் காம் அப்படின்றது இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம சைட் நடந்த விஷ
ஃபோர் நாட் ஃபோர் பார்த்துருக்கீங்களா சைட்டில் தான் ஒன்று பேஜ் ஒர்க் ஆகலை இந்த சைட்டே இல்லைன்னா எரர் ஃபோர் நாட் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் அதில் த்ரீ நாட் ஒன் அப்படின்னா ரீடேரக்ட் த்ரீ நாட் ஒன்னும் ரீடேரக்ட் த்ரீ நாட் டூவும் ரீடேரக்ட் ரீட் த்ரீ நாட் த்ரீயும் வந்து டி ரீடேரக்ட் தான் ஸோ இது வந்து அன் மாஸ்கடு அன்மாஸ்கடுன்னு தான் நிறையா இருக்கும் அன்மாஸ்கடு ரீடேரக்ட் மாஸ்கடு ரீடேரக்ட் ஜென்ரல் ரீடேரக்ட்னு மூணு டேரக்ட் இருக்கும் ஸோ மாஸ்கடு அன்மாஸ்கடுலாம் நம்ம கம்ப்யூட்டர் வனஸ் படிக்கும்போது பார்ப்போம் ஒன்றும் இல்லை இந்த ரெண்டு இப்போ நீங்கள் சர்ச் பண்ணும்போது யூஆர்எல்லையும் அதே யூ அதே டொமைன் நேம் வர மாதிரி வச்சா அது பேர் மாஸ்கடு அன்மாஸ்கடு அப்படின்னா அங்கே யூஆர்எல்லையும் அவங்க நீங்கள் ரீடேரக்ட் பண்ண யூஆர்எல் காட்டாது ஒரிஜினலே தான் காட்டும் அப்போ உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸே தெரியாது அது அன்மா மாஸ்கடுன்னு சொல்லுவாங்க இப்படி பல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம இன்டெப்தாக போகிற பார்ப்போம் இப்போ ஜஸ்ட் வாட் இஸ் வாட்னு தெரிஞ்சால் போதும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னா இப்படி ஆர்பிஐயோட சைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யூஆர்எல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த யூஆர்எல் கரண்ட் யூஆர்எல் பாருங்கள் நியூ யூஆர்எல் ஓல்டு ஓல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஐஎம்எஸ்டிபிஐஇ டாட் ஓஆர்ஜி இப்போ இப்படி டைப் பண்ணி நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த யூஆர்எல் தான் வரும் டேட்டா டாட் ஆர்பிஐ டாட் ஓஆர்ஜி டாட் இன் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த யூஆரில் ஹிட் ப டைப் பண்ணால் இந்த யூஆரில் ஹிட் ஆகணும்னு த்ரீ நாட் ஒன் ரீடேரக்ட் போட்டிருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் என்ன சார் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ரீடேரக்ட்டுக்கான கோட் என்ன த்ரீ நாட் ஒன் ஸோ த்ரீ நாட் ஒன் ரீடேரக்ட்னா என்ன ஒரு யூஆரில் டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுவீங்க இட் ஷுட் ஷோ அண்ட் அதர் யூஆர் நீங்கள் டைப் பண்ணாத ஆர் ரீடேரக்ட் எந்த யூஆர் கொடுத்துருக்கோ அந்த யூஆர்டை காட்டும் ஓகே இந்த இதை வந்து எக்ஸாமில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு பேர் த்ரீ நாட் ஒன் த்ரீ நாட் டூ ஆல்சோ தேர் த்ரீ நாட் த்ரீ இஸ் ஆல்சோ தேர் ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இந்த நியூஸ்க்கும் கம்ப்யூட்டர் ஆனால் லிங்க் பண்ணி கொஷின் கேட்பான் ஓகே சரி இப்போ நான் இப்படி கேட்குறேன் ஒரு நிமிஷம் இதை கவனிங்களேன் இது கவனிங்க இதை கவனிங்க இங்கே பாருங்களேன் ஆர்பிஐ டாட் ஓஆர்ஜி டாட் இன் ஆர்பிஐ டாட் ஓஆர்ஜி டாட் இன் இப்போ கவனிங்க இந்த யூஆர்எல் இது ஓல்டு யூஆர்எல் இது நியூ யூஆர்எல் இல்லையா இந்த ஓல்டு யூஆர்எலும் நியூ யூஆர்எலும் சேம் டொமைனா ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டொமைன்ஸா இங்க என்ன சேஞ்ச் ஆயிருக்கு சப் டொமைன் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கா இல்ல டொமைனே சேஞ்ச் ஆயிருக்கா இது இல்ல சரியான பதில மறக்காம நார்மல் கமெண்ட்ஸ்லயும் லைவ் கமெண்ட்ஸ்லயும் ஆன்சர்ஸா போடுங்க டொமைனே சேஞ்ச் ஆயிருக்கா இல்ல சப் டொமைன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கா ரெண்டுமே இப்ப வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஆன்சர் போட்டுருங்க அடுத்து நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கவனிங்க மேனேஜிங் டேரக்டர் அண்ட் சிஇஓ ஆஃப் ஹெச்டிஎஃப்சி எர்கோ எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா அந்த ஹெச்டிஎஃப்சி எர்கோ இதனுடைய ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி எர்கோனாலே ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தான் ஸோ அவங்களுடைய புது மேனேஜிங் டேரக்டர் அண்ட் சிஓ அப்பாயிண்ட் இருக்காங்க யாருன்னா அனுஜ் தியாகி அவர்கள் இவரோட நேமா நீங்கள் அடிக்கடி நிறையா அப்பாயின்மெண்ட்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ அனுஜ் தியாகி அவர்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எம்டி அண்ட் சிஇஓ ஆஃப் ஹெச்டிஎஃப்சி எர்கோ ஜென்ரல் இன்சூரன்சஸ் ஓகே ரைட் ப்ரீவியஸ் ரோல் பாருங்கள் ஹெச்டிஎஃப்சி இதோட மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆஃப் ஹெச்டிஎஃப்சி இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி அஞ்சு செலக்ட் ஆனார் இப்போ சிஓ வந்துட்டார் ஓகே ரைட் அடுத்து இன்னொரு அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கவனிங்க இந்த நியூ இந்தியா அஷுரன்ஸ் கம்பெனி இவங்க புதுசாக சேர்மன் மேண்டேட்டாக வந்திருக்காங்க வேக்கன்சி போட்டாங்கன்னா பரவாயில்ல ஸோ நியூ இந்தியா அஷுரன்ஸ் கம்பெனி தெரியும் இல்லையா இட்ஸ் ஆல்சோ அன் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஸோ அவங்களுடைய அந்த கம்பெனியுடைய புது மேனேஜிங் டேரக்டர் அண்ட் சேர்மனாக யார் வந்திருக்காங்கன்னா கிரிஜா சுப்பிரமணியன் அவர்கள் த நியூ சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டேரக்டர் ஆஃப் நியூ இந்தியா அஷுரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் ஓகே ரைட் ஸோ அடுத்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸில் முக்கியமான ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கைஸ் இது ஏன் இதை இப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா அதாவது சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப் அப்படின்னா யாரும் உங்களுக்கு தெரியும் ரீசெண்டாக போன ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிபின் ராவத் அவர்கள் ஹெலிகாப்டர் கிராஷில் முப்படை தளபதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் அது இல்லையா கரெக்ட் இது சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப் அப்படி சொல்லி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதில் வைஸ் சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப் யார் செலக்டாக இருக்காங்க அப்படின்னா லெப்டினன்ட் ஜென்ரல் என்எஸ் ராஜ சுப்பிரமணி அவர்கள் இங்கேயும் சுப்பிரமணி இதுவும் சுப்பிரமணி தான் கிரிஜா சுப்பிரமணி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜா சுப்பிரமணி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ வைஸ் வைஸ் சீஃப் ஆஃப் ஆர்மி ஸ்டாஃப் ஆஃப் இந்தியா யார் அப்படின்னா லெப்டினன்ட் ஜென்ரல் என்எஸ் ராஜ சுப்பிரமணி அவர்கள் ஓகே
இதில் என்ன இப்போ எக்ஸாமில் போன தடவை கேட்டான் பார்த்திங்களா நான் அதுக்கு இந்த பேஜை மெயினாக வச்சதுக்கும் காரணம் தான் போன தடவை என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா அப்பல்லோ மிஷன்ஸ் மொத்தம் எத்தனை அப்படின்றது கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தான் போன எஸ்பிஐ ஜே ஏப்ரில் மெயின்ஸில் ஏன் அது வந்துச்சு நம்ம இங்கே போட்ட அந்த சந்திராயன் த்ரீ நியூஸோட விளைவாக அப்பல்லோவோட டோட்டல் மூணு மிஷன்ஸோட லிஸ்ட் கேட்டாங்க அதுக்கு தான் நான் மூவிஸில் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன் ஸோ அப்பல்லோ தேர்ட்டின்னு ஒரு மூவி இருந்திருக்கு பார்த்தீங்களா நான் அடிக்கடி லைவில் சொல்லுவேன் அப்பல்லோ தேர்ட்டின்னு ஒரு படம் இருக்கும் செமையான மூவி அது ஸோ அப்படி நிறையா மூவிஸ் இருக்குது டோட்டல் செவன்டீன் இது வந்து அப்பல்லோ மிஷின்ஸ் வந்து நடந்திருக்கு அது மாதிரி இந்த லூனார் மிஷன் ஃப்ரம் சைனா எவ்வளோ நடந்திருக்கு அப்படின்னா இப்போது சாங் ஃபைவ் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சாங் ஃபைவ் சாங் இ ஃபைவ் அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் இல்லையா சாரி சிக்ஸ் சிக்ஸ் படிச்சுட்ருக்கோம் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டு ஃபைவ் வரைக்கும் இருந்திருக்கு ஸோ சாங் இ ஒன் சாங் இ டூ சாங் இ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்புறம் இப்போ தான் சிக்ஸ் வந்து போயிருக்கு ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ் இந்த சாங்கி மிஷன்ஸ் டூ லோனார் வந்து நடந்திருக்கு ஃப்ரம் சைனா இதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து டிஃபென்ஸில் பாருங்களேன் சும்மா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நியூஸு இது ஒரு மாதிரி நல்லா கற்றுக்கிறக்கே நல்லா இருக்கும் வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் த மீடியம் ரேஞ்ச் மைக்ரோவேவ் அப்ஸ்ட்ரக்ரன் ஷாஃப் ராக்கெட் அப்படிம்பாங்க ஸோ அதுதான் மீடியம் ரேஞ்ச் மைக்ரோவேவ் அப்ஸ்ட்ரக்கன் ஷாஃப் ராக்கெட் அப்படின்றாங்க வாட் இஸ் திஸ் ராக்கெட் இஸ் ஆக்சுவலி மென்ட் ஆஃப் வாட் இஸ் திஸ் ஷாஃப் ராக்கெட் இஸ் மென்ட் ஆஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபேக்ட் சொல்கிறேன் சில மூவிஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க எப்படி தெரியுமா இப்போ இங்கே ஒரு ராக்கெட் லான்ச்சர் ஒரு எல்லைக்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க இங்கே என்ன ஆகுனா ஒரு ஃப்ளைட் வந்து ஒன்று பறந்து வரும் ஓகே இங்கே ஒரு ஃப்ளைட் வந்து பறந்து வரும் இது பறந்து வரதை பார்த்தோடனே இங்கே வந்து ராக்கெட் லான்ச்சர் போகும் தகுதியான போகும் பட் போகிறதுக்கு இங்கே பக்கத்தில் போகிறப்ப என்ன இந்த ஃப்ளைட்லேருந்து குட்டி 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 வெடி வெடியாக சைடில் வெடிச்சிடும் சும்மா ஸ்ட்ரன்னு சைடில் வரும் அப்போ இது ராக்கெட் லான்ச்சர் போய் ஆக்சுவல் பார்த்து இங்கே போய் இதை ஹிட் பண்ணணும் ஆனால் இது என்ன ஆகும் இதெல்லாம் டார்கெட் நினச்சிட்டு வழி மாதிரி இங்கே போய் இங்கே வெடிச்சிடும் பார்த்துருக்கீங்களா இங்கே போய் இதில் போய் வெடிச்சிட்ருக்கும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் இந்த ப்ராசஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சாஃப்னா என்னதுன்னா இதுதான் சாஃப் இந்த குட்டி குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் சாஃப் இந்த சாஃப் என்ன சார் பண்ணணும் மாதிரி குட்டி 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 வெடி வெடியாக இருக்குது பாருங்கள் குட்டி குட்டி வெடி வெடியாக இந்த குட்டி குட்டி வெடியில் தான் பேர் தான் சாஃப் அப்படிம்பாங்க இந்த சாஃப் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை இதுதான் பார்த்துருக்கீங்களா பக்கத்தில் போய் இதை அட்டாக் பண்ணலான்னு வரும் ராக்கெட்டு பட் இதெல்லாம் சைடுன்னு சைடில் வந்தோன்னே இதுதான் டார்கெட் நினச்சி இப்படி திரும்பி இதில் போய் அட்டாக் பண்ணும் அப்போ இது தப்பிச்சிடும் இது நிறைய மூவிஸில் பார்த்துருக்கீங்க தானே இது தான் சாஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி ஒரு ராக்கெட்டே ஒன்று தயார் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ராக்கெட் வந்து எப்படின்னா இது வந்து இந்த ஒரிஜினல் ராக்கெட் கிடையாது பட் சும்மா இது ஒரு ஏ ஜென்ரேட்டட் பட் சும்மா பாருங்கள் அப்போ இது வந்து ஒரு ராக்கெட்டு இந்த ராக்கெட்டை வந்து ஆன்டி மிசைல் வச்சு அட்டாக் பண்ண வந்தால் கூட இது டமால் நிறைய சாஃப்ஸை ரிலீஸ் பண்ணி ஆன்டி மிசைல் ராக்கெட்டு கூட இது இங்கே அடிக்க வச்சுட்டு இது பாட்டுக்கு டார்கெட்டில் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ராக்கெட்டு தான் என்ன பண்ணுறாங்க டிஆர்டிஓ இந்தியன் நேவிக்கு வந்து டெலிவரி டெலிவர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ரேடாரில் சிக்குனா கூட இது பிரச்சனை இல்லை பிகாஸ் இட் இஸ் யூஸிங் தி சாஃப் டெக்னாலஜி ஓகே ரைட் இது நிறைய ஹெலிகாப்டர்ஸ் ஏரோப்ளைன்ஸில் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கலாம் பட் ஃபஸ்ட் டைம் இப்போது இது ஒரு ராக்கெட்லேயும் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ரைட் அடுத்து நேஷ்னல் நியூஸ் ப்ரைம் மினிஸ்டர் காலேஜ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் ஸோ அது ப்ரைம் மினிஸ்டர் காலேஜ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் எங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இன் மத்திய பிரதேஷ்லேயும் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஸோ ஓ ஐம்பத்தஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேயும் ஐம்பத்தஞ்சு காலேஜஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க ஜூலை ஒன்லேருந்து ஓப்பன் பண்ணப்படுது இங்கே என்ன அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் இண்டியன் லாங்குவேஜஸும் ஒன்றே ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறாங்க இது எதுக்கு சார் அப்படின்னா இங்கே நிறையா அந்த ஸ்கில் பேஸ்டு ட்ரைனிங்கு எல்லாமே கொடுக்குறாங்க குறிப்பாக இங்கே கவனிங்க டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரோன் பாலிசி ஃபார் பெட்டர் டீச்சிங் அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இன் செக்டார்ஸ் லைக் ஏவியேஷன் அக்ரிகல்ச்சுரல் ஏஐ ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த ஸ்கூல்ஸில் வந்து சொல்லித்தரப்படுது ஸோ இந்த நம்ம ஊரெலாம் நடந்துச்சு பார்த்திங்களா ஸ்மார்ட் ஸ்கூல் மாதிரி அந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டு விஷயங்கள் ஓகே ரைட் அடுத்து பாருங்கள் ஒன் வீக் ஒன் டீம் கேம்பெயின் அப்படி ஒரு கேம்பெயின் வந்து நம்ம எய்ம்ஸும் சிஎஸ்ஐஆரும் கொண்டு வராங்க எய்ம்ஸ் வந்தாலே சம்திங் லைக் மெட
பேத்தோஜீனிக் பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட்னா என்ன நோய்வாய்ப்பட்ட பார்ட்ஸ் ஆர் நோய் இப்போ நம்ம ஒரு 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 கையில் ஒரு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது காலில் ஒரு இது இருக்குது ஒரு நோய் வந்து அந்த அந்த அழுகிருச்சு அதை பார்ட்டை கட் பண்ணி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா கட் பண்ணி எடுத்ததுனா இட் இஸ் அ நோய்வாய்ப்பட்ட நோயினால் அழுகுன அந்த ஒரு பார்ட் ஸோ அதை அப்படி கட் பண்ணி தூக்கி என்ன பண்ணுறாங்க பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட்டாக மாற்றி அதை வந்து கொண்டு போய் சாயில் போயிட்டு சாயில் அடிட்டிவ்ஸாக இன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க இது ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவ் தான் விச் இஸ் கோயிங் டு சேஞ்ச் என்ன சொல்கிறது ஒரு பயோமெடிக்கல் வேஸ்ட்டை ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுல ஒரு பெரிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இது பார்க்க முடியும் அடுத்து வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் கால் காலுபார் வார் மெமோரியல் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா லடாக்கில் இப்படி ஒரு மெமோரியல் ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க இது குறிப்பாக எதுக்கு அப்படின்னா கார்கில் வார் ஹீ கார்கில் வாரோட ஹீரோஸை டெப்ரசன்ட் பண்ணுறக்காக இந்த ஒரு மெமோரியல் வந்து ஓப்பன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த மாதிரி மெமோரியல்லாம் ரொம்ப அவசியம் ஏன் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க ரீசெண்டாக மலேசியன் ஃப்ளைட் எம் ஹெச் செவன் ஜீரோ இருக்கு இல்லையா இந்த எம்ஹெச் செவன்டி ஃப்ளைட் வந்து காணாமல் போச்சு அப்போ தான் இந்த மெமோரியலோட அறிமுகம் புரிஞ்சிச்சு அந்த ஃப்ளைட் வந்து காணாமல் போச்சு அப்போ அதோடய டாக்குமெண்ட்ரிலாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ பார்த்துட்டு இருக்கும் அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த ஃப்ளைட்டில் பயணம் செஞ்ச ஒரு பேசஞ்சரோட அப்பா அம்மா பேசுகிறாங்க எங்கள் பையனை வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி இழந்துட்டோம் ஓகே அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது எல்லாம் ஓகே அப்படின்ட்டு கவர்மெண்ட்கிட்ட நாங்கள் ஒரே ஒரு வேண்டுதல் தான் வச்சுக்கிறோம் எங்களுக்கு ஒரு மெமோரியல் மட்டும் எங்கள் பையனுக்கு வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் வந்து அந்த இடத்த வந்து நாங்கள் பார்த்தா தான் எங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த அட்லீஸ்ட் அந்த ஒரு ஹாப்பினஸே அது கொடுங்க அப்படின்னா அப்போ தான் அந்த மெமோரியலோட வேல்யூ என்னன்றது நமக்கு புரியுது நினைக்கிற மெமோரியல் இஸ் நார்மல் இல்லை அந்த மெமோரியலுக்கு போனால் தானே அந்த ஒரு அந்த மனுஷனுக்கான ஒரு பிளேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஞாபகத்துக்கே வருது இல்லைன்னா எங்கேயோ காத்தில் பார்த்தா நம்ம வந்து பேச முடியும் ஸோ அதனால அந்த மெமோரியோட ரொம்ப வேல்யூ இருக்குது அதனால இந்த நியூஸ் பார்த்து எனக்கு புரிஞ்சுது ஸோ காலுபார் வார் மெமோரியல் இட் இஸ் அ டு கமமரேட் த கார்கில் வார் ஹீரோஸ்க்கான ஒரு மெமோரியல்ஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ எஸ் ஸோ அடுத்ததாக ஒரு நியூஸ் கவனிங்க சாய்ஃபை அப்னோ டிமாரி பாங்கோ அப்படின்னு ஒரு நியூ இனிஷியேட்டிவ் வந்து கொண்டு வராங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ குளிர்காலம் வரது இல்லை மான்சூன் சீசன் குளிர் அண்ட் மழைக்காலங்கள் இந்த மழைக்காலங்களில் இம்ப்ரூவ் கிளீன்லினஸ் அண்ட் ரெடியூஸ் டிசீஸ் இதுக்கான ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் இந்த சாய்ஃபை அப்னோ பிமாரி பாங்கோ அப்படின்றாங்க ஆப்வியஸ்லி இந்த மான்சூன் சீசன்ஸில் நிறைய டிசீசஸ் வந்து பரவும் பிகாஸ் ஆஃப் அந்த தண்ணி தேங்கி நிற்கிறனால அந்த சொத சொதன்றுங்காட்டி அந்த டிசீசஸும் இந்த மாதிரி பேத்தஜன்ஸ் வளர்கிறதுக்கு ஏஸ் ஏற்ற ஒரு ஃபெசிலிட்டிஸ் தான் இந்த மான்சூன் சீசன் ஸோ அந்த சீசனில் வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க அதை கிளீன்னஸாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் இந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் ஸோ தேட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடேஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கைஸ் ஹோப் யூ ஆல் என்ஜாய் டுடேஸ் செஷன் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸு கொரிஸ் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நார்மல் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க நான் எல்லா கமெண்ட்ஸுமே வாசிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் வந்து போட்டுருங்க ஆல்சோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோக்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா இந்த ஒன் இயர் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் கூப்பன் கோடும் ஆக்டிவ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன் இயர்லி ஒன் ஃபிஃப்டின் கூப்பன் கோட் போடுங்க பேங்க் என்னஸ் வீடியோ கோர்ஸ் இன்சன்ஸ் ஆன வீடியோ கோர்ஸ் பேங்க் பியூ இன்டர்வியூ கோர்ஸ் கம்ப்யூட்டர் ஆனஸ் கோர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கோர்ஸ்னு எல்லாமே உங்களை ஆக்சஸ் பண்ணிக்கணும் மறக்காமல் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் யூடியூப் வீடியோ டெலிகிராம் சேனல் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் சேனல் மூணு சேனலே ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்மளுடைய பேங்க் எனர்ஸ் வீடியோ கோர்ஸை மறக்காமல் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அவர் கிரேட் டே பாப